На днях о потечении обнаружили, что в терминалах моментальной оплаты можно заказать молитвы за здравие и упокой в Калужской церкви. Что это? Ноуха в области спасения души или уловка мошенников? В ситуации разбирались наши корреспонденты. Перед нами терминал моментальной оплаты. В правом верхнем углу мы видим икону Сергея Радонежского. При нажатии возникает выбор заказать свечи о здравии, об упокоении или службу в Калужской церкви. Достаточно лишь ввести номер телефона. К появлению новой услуги опотечания отнеслись с осторожностью. Обращаться за помощью к Богу надо все-таки лично в церкви, а не через перевод денег в терминале. И я думаю, что возможно это мошенничество. Как выяснилось, предложение переводить деньги за церковные свечи – не мошенничество. Подобная практика существует в некоторых странах. В данном случае идея принадлежит калужскому бизнесмену. Вот только благословение от высшей епархии на свою инициативу предприниматель не получил. Да и не должно быть такого благословения, говорит настоятель апатийского храма отец Василий. Человека нельзя заменить нигде. Вот, ни, никем, никаким железом, никакими терминалами, ни, нигде. Поэтому, э, естественно, Господь сказал, что я сотвую церковь и врата Адова не удалеют. И это живое общение, вот, где Дух Святый живет, и где сам Христос позволяет ее. И, естественно, это должно быть, ну, как установлено, как уже две тысячи лет. Несмотря на то, что церковь шагает в ногу со временем, ставить свечи нужно лично. Тем, кто болеет или не имеет возможности прийти в храм, стоит попросить об этом близких. Так считают прихожане. Надо приходить каждому за здравие, ставить свечи за упокой, за, чтобы все мир было в свете, войны не было. Информацию об услугах церкви Сергия Радонежского из терминала в Калуге уже убрали. В апатитах еще существует терминал моментальной оплаты, который предлагают поставить свечи о здравии или об упокоении. Делать это или нет – личное дело каждого. Однако наши священнослужители предлагают прийти в храм лично и заказать службу или поставить свечку.